14 santimetre çapı olan bir kürenin hacmini bulalım. Evet, bir küremiz var. Bu bir çember demek değil, bu bir daire de değil, bir küre. Yani içi dolu bir top gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hafif bir gölgelendirme yapayım ki, üç boyutlu olduğunu anlayabilirsiniz. Bize bir çap vermişler. Yani biz bir noktadan küreyi delip girersek, merkezinden geçip, kürenin diğer tarafından çıkarsak, bu doğrusal uzunluk 14 santim olacakmış. Kürenin hacmini bulabilmek için, daha önce bunu kanıtlamıştık ama ileride hesap yaparken de göreceksiniz, 4 bölü 3 çarpı pi r küp formülünü kullanıyoruz. 4 bölü 3 çarpı pi r küp. Güzel. R burada bu arada kürenin yarı çapı. Yarı çapı oluyor. Ama bize burada çapı vermişler, yarı çapı vermemişler. Ve çemberden de bildiğiniz gibi yarı çap, çapın yarısına eşittir. Bu örnekte yarı çapımız o zaman 14 bölü 2, 7. 7 santim olacak yarı çapımız. Bu arada bir kürenin tanımını hatırlayalım. Küre neydi? Bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların toplamı olan 3 boyutlu bir cisim. Pekala, şimdi bu cismin hacmini bulalım. Yarı çapın 7 santimetre olduğunu bildiğimize göre, şimdi formülü uygulayabiliriz. Evet, 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 7 santimetrenin küpü. Pi 3.14 alabiliriz. Bu arada bazı insanlar esas değeri 22 bölü 7 alıyorlar ama biz hesap makinesi kullanacağız zaten. O yüzden daha yakın bir değer bulacağız. Buraya direkt bir pi koymak istemiyorum çünkü bu 4 sayısı sanki 3 pi'ye bölünüyormuş gibi algılanabilir. Yani 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 7'nin üçüncü kuvveti. Önce üstü değerleri bulalım, yani birimimiz santimetre küp olacak. Sonuç neymiş? 1436. Evet, sonucumuz bu. Bize neye yuvarlamamız gerektiği söylenmediği için ben en yakın ondalığa yuvarladım. Yani 1436.8 santimetre küp. İşte bu kadar.